This is Jesus is coming deliverance and healing ministry. Najua najikua nafasi hii niseme ya kwamba mtazamaji leo nitasema pale kwamba nataka nikualike katika ibada ya Jumapili hii kuna watu wengi hawajaelewa mpaka wa leo maisha yao kwa nini yanaenda vile yako. Lakini nataka ufuatilie mafundisho haya na nina imani ya kwamba Mungu atakufungua tunapokuwa tukimaliza kipindi hiki. Kipindi hiki napokuwa kiisha nataka nivundishe leo na napokuwa nikifundisha najua ya kwamba Mungu atakusaidia. Jambo la kwanza usikise mafundisho na ba, baada ya mafundisho uone miunjisa. Baada ya miunjisa nije niombe na wewe. Alafu mwisho niongee naye kwa simu. Na na imani ya kwamba Mungu naye ataweza kubadilisha maisha yako. Mtu anaweza akasaliwa lakini akakosa kujua kwamba kusaliwa kwake ndiyo kuna shida. Mtu anaweza saliwa familia iliye na madhabahu ya kishetani. Mtu anaweza saliwa familia iliye jiingiza kwa vitu za kishetani. Lakini yule mtu kitambo aelewe amezeeka, maisha imepita. Lakini wewe uko na afadhali ya kwamba Mungu ameinua, ameinua nikuje kwako ni kueleze. Kitu kinao kusumbua si cha kawaida. Kuna mtu ameokoka miaka kumi, miaka ishirini miaka tano mwaka moja lakini hajaona hata matunda ya wokovu katika familia yake hajaona matunda ya wokovu katika maisha yake kwa sababu ndani ya maisha yako kuna matiriu ya kishetani shetani anakujanga tu vile anataka akitaka kuja asubuhi anakuja akitaka kuja jioni anakuja lakini ukiamua itaondoka katika jina la Yesu Kristo sema bwana Yesu kuanzia leo kuanzia leo kila kifungo walionifunga naye Leo inaondoka katika jina la Yesu kila blood covenant kila blood covenant leo inavunjika katika jina la Yesu inua mkono juu kama unajua kuna blood covenant isema bwana Yesu kila blood covenant leo ninaikataa katika jina la Yesu piga Yesu makofi yale mazuri leo nataka nikufundishe kuhusu blood covenant a uh, pati ya pili nilikufundisha pati ya kwanza leo nataka nikuzungumzie pati ya pili na wale walikuwekea blood covenant leo tunawarejeshea hiyo laana katika jina la Yesu Kristo watu jamii yao iliyo na blood covenant utaona watu wanakufa mapema utaona vijana hawafanikiwi utaona wasichana pia hawafanikiwi utaona hata mkijaribu namna gani hakuna kitu chochote kitaweza kusaidia maisha yenu Every time utapata ya kwamba unapotaka kufanya kitu hauwezi ukakifanya kwa sababu ndani ya maisha yako kuna kitu kinaitwa blood covenant na blood covenant ienda ikawa iliwekwa na wazazi wako ama iliwekwa na watu wenu na wewe kwa sababu ya kuto kuelewa ukapata ya kwamba ukaji, ukajipata ndani lakini biblia inasema kitabu cha mariko 5 mstari wa 4 inasemaje kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Kwa sababu huyu mtu alikuwa amefungwa mara mingi na minyororo. Sema huyu ni mimi lakini natoka kama nimekombolewa. Sema ima. Bili nasema alikuwa amefungwa mara nyingi na minyororo. Endelea hapo chini nasemaje. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu. Akaikata ile minyororo. Leo nasema tutakata kamba zote walio kufunga nazo. Kila roho walio kuwekea leo tutaikata. Na nitamuuliza Mungu ambaye ananisikia. Hiyo roho irudi kwao katika jina la mwanao Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Endelea hapo chini nasemaje? Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Wala hakuna mtu aliyokuwa na nguvu za kumshinda. Endelea. Na siku zote usiku na mchana mm. alikuwako makaburini. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini. Na milimani. Na milimani. Endelea. Akipiga kelele na kujikatakata. Akipiga kelele na kujikatakata. Listen to me carefully. Ya kwamba mtu aliyekewa agano la ndamu. Nimekueleza ya kwamba hata kama uliavya mimba. Mtu ambaye ameavya mimba huwa anaingiwa na maroho kumi na mawili. Unaweza ukabeba mimba lakini ikatoka yenyewe. Why? Ndio shetani ajue ya kwamba wewe utakaa kama umefungwa siku zote. Kuna wale wanabeba mimba na wao wenyewe wanatoa. Listen to me carefully. Maandiko inasemaje? Mwanzo 4 mstari wa 10 inasemaje? Akasema. Mm-hmm. Umefanya nini? Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sikiza vizuri wale watu mumiadhi ya mimba, aidha wewe ni mwanaume ama mwanamke. Wewe ni mwanaume ulipatia msichana pesa, akaenda kuadhia mimba. Ulipatia mke wako pesa, akaenda kuadhia mimba. Mungu anauliza, umefanya nini? Endelea hapo chini nasemaje? Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Basi wewe umelaaniwa katika ardhi. Wakati
hadi Biblia inasema umelaaniwa katika ardhi elewa mchanga ndio inatoka kila kitu sema ima kama ni gari inatoka kwa mchanga kama ni manguo inatoka kwa mchanga i am telling you the blood covenant is very bad Umetavuta ni kwa sababu gani unateseka? Umejaribu kutafuta, umejaribu kuombewa, umeenda kila mahali ukiombewa, lakini hujawahi pata ukombozi. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu amenipatia ufunuo. Leo kuna mtu anatoka hapa kama hana blood covenant katika jina la Yesu. Nasema kuna mtu anatoka hapa kama ako free, 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 free. Inua mkono yu sema ya. Yeah! Unaweza ukaombewa sana. Unaweza ukaenda kila makanisa lakini kama shida yako haijapatikana hakuna siku utakombolewa maana kama umekewa blood covenant hata ukemea uchawi haiwezi kaondoka kama umekewa blood covenant hata ukemea majini haiwezi kaenda maana mpaka siku utakayepata nabii wa Bwana aelewe ni nini inafunga maisha yako naomba leo nipate mtu ambaye anaweza akaelewa apostle Jeremiah ametumwa kwake kwa ajili ya kuokoa maisha yake na jamii yake na watoto wake leo naona mtu akifanywa star wewe ndio utakombolewa hapa wewe ndio ukakomboe jamii yenu wewe ndio utakombolewa hapa upelekee jamii yenu ukombozi mtu ainua mkono juu kama unaamini useme ni mimi huyo sema ima umelaaniwa katika ardhi endelea hapo chini nasema haja maandiko iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako ehe endelea chini hapo kwa mkono wako aha utakapolima ardhi utakapolima ardhi haitakupa mazao haitakupa mazao hiyo ni roho ya kukataliwa endelea hapo chini uone inasemaje utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Yaani mahali utakapofika utakataliwa. Ukifika Amerika unakataliwa. Ukifika China unakataliwa. Ukifika Kayole unakataliwa. Kila mtu anakutana na yeye atakukataa. Why? Because of blood covenant. Haukuenda kwa mganga. Tumeona sister hapa akiwa ameenda kwa mganga. Tumeona amepewa kitu ya kujikinga. Akaambiwa hii ukiweka kwa mvuko itakukinga. Lakini hautakingwa na vitu vya dunia, utakingwa na Yesu mwenyewe peke yake. Sema ima, kuna wale ambao au kwenda kwa mganga, kuna wale hakuna chochote walifanya, lakini siku uliooa ama siku uliolewa ndio mambo yalibandilika. Wewe mwenyewe hujawahi jiuliza ni nini huwa inaendelea? Katika mtu mmoja wenu akiwa na blood covenant, atasambazia huyu mwingine. Blood covenant hata inaweza peana kupitia mapenzi maana unapolala na mtu ndamu yake na yako imechanganyikana na kama yeye ako na blood covenant hata wewe itakuwa affect na hii ndio unapata watu wengi wameoa na wameolewa ndio unapata vijana wengi mtu anasema mimi tangu niwe na ule mtu maisha yangu ilibadilika sijui kwa nini mimi natasekanga kumbe ni ule mtu ulipatana na yeye akalala na wewe basi yeye alikuwa na blood covenant ikaingia ndani yako lakini leo naomba katika jina la Yesu nasikia roho wa Mungu akiwa na hasira ya kwamba hata kama walikupatia bila kujua leo itafunjika na utatoka nyumba hiyo ukiwa sawa sawa hata kama walikupatia bila kujua inua mkono juu sema kila blood covenant leo ninaivunja katika jina la Yesu sema ima your plan is so good una plan vizuri sana unasema mwaka tukianza tu nitanunua nyumba nitafanya nitaolewa nitaoa nitaenda kwetu nitafanya hivi lakini hiyo vitu zote umewaiongea hakuna moja imewao faulu nasikia sauti ikisema ya kwamba blood covenant imefunjika na wewe umekuwa mshindi mtu asimame aseme ya yeah! nasikia sauti ya bwana ikisema wewe umekuwa mshindi tayari Nasikia blood covenant yako imevunjika tayari. Nasikia roho ya uchawi ikiondoka. Angalia mwanzo mwapia inaondoka. Adu kuitwa kubahatisha. Tuliitwa kurekebisha. Ah, sema ima. Biblia inasema ya kwamba utakapoona mateso ya mesiti, lipisha mkono kwa mkono. Ah, maandiko ndiyo inasema utakapoona mateso ya mesiti, lipisha mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kofi kwa kofi. Ah. Yeah. Mtu asimame yu aseme fire. Hatutaishi maisha ambayo si yetu. Aliona kaa na blood covenant, inatabiri katika jina la Yesu. Waliokuwekea blood covenant, leo waekewe na Bwana Yesu wao wenyewe. 
Ah mimi sitakula chakula mbasi yangu wale walisababisha niishi maisha mbaya wao waishi maisha mbaya leo wale walisababisha mama yangu anilee vibaya wao na wao na watesa wenyewe 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 Inua mkono hiyo sema enough is enough Hii na kukotea kile maisha madhuku mno Sema ima Twe kala maisha madhuku tu haya na hii twe kiangu andhuku hiyo na nzui tu isuka na ndo wa mundu na leo kwa mundu sema imani wacha na situ siso manesa tu ya so senji numba tu ya kala tandu no no kwe kasa tu ya kasi ya na kubia kama uta ma 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 ikimbo kana ichao sema lazima ipamoke hiyo walisema uta walisema uta pata pesa mii na kuambia naona pesa ziki nguja kwako mii naona magare inakuja kwako mii naona mama mazuri inakuja kwako walisema uta jenga nyumba naona mtu wakilunua nyumba imejengwa mwenyewe naona kuna mtu wakilunua nyumba yake naona kuna mtu wanaenda ngambo hindu wa mkono yu sema ya lakini pana madara saidi kuna madara saidi mana wali ukalisha kwa kiti Roa Mungu ananiambia walichota mchanga yako. Na siku ile ulikuwa usiku na spinal cord ndio ilete shida. Ulikuwa naumwa na kichwa ya hapa nyuma. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Na saidi ya yote ni kwamba kabla hujashikwa na spinal cord mguu yako ya right ilikuwa imeleta shida. Ni kweli? Kweli. Bila nasema madhara itakapokuwa imesidi. Nani anasema apostle madhara ya umasikini imesidi. Madhara ya maugonjwa imesidi. Inua mkono juu sema madhara yamezidi. Uliolewa na bwana yako vizuri mlikuwa mnacheka kamutu kakatokea kakarusha uchawi katikati siku hizi mzee hataki kukuona mimi nakuambia hiyo roho itarudi kwake katika jina la Yesu Kristo sema aima kifungo kinaisha leo mark my word from today every siku za kurudi kwa Yesu zinavyozidi kukaribia ndivyo mwovu shetani anavyozidi kuyombisha na kutikisa dunia huku akiwaingiza wengi ama maelfu ya watu katika ufalme wake Jesus God's own son. Lakini habari njema ni kuwa kama jinsi Mungu alivyomtumia Musa kuokoa watu wake kutoka kwa jeshi la maadui wao na hata kufungulia njia katika bahari kubwa ya Shamu mbele yao. Ndivyo Mungu anavyowainua watumishi wake katika kizazi hiki ili kuabiliana na mbinu mpya za muovu ibilisi za kuwakamata wanadamu. Je, ni hali gani ya maisha ambayo imekuwa kusumbua kwa muda mrefu? Laana Mikosi Magonjwa asiyoeleweka kosefu wa kazi na uchawi miongoni mwa shida zingine za maisha Sasa lipo tumaini katika nchi yetu ya Kenya Ndipo Mungu akamteua mtumishi wake katika kizazi hiki na kumpa fimbo ya Musa Apostle Jeremiah Kioko wa Jesus is coming deliverance and healing ministry Apostle Jeremiah Kioko wa Jesus is coming deliverance and healing ministry Anawalika kwenye ibada maalum njoo ukutane na nguvu za Mungu kupitia kwa mtumishi wake aliyemteua Apostle Jeremiah Kioko wa Jesus is coming deliverance and healing ministry na bila shaka utapata suluhisho la matatizo yako Niseme bwana kubariki nataka nikuwete sasa deliverance nataka uone mfile mapepo pia yanatoka usione watu wakipona usione deliverance kidogo useme na mbona nimeona kidogo hebu tanzama hii ndio dakika tu mbili ama moja twende bwana lete moto hapa bwana yesu lete moto hapa hapa juu hapa juu lete moto hapa hawata msumbua siku zote hawata mwangaisha siku zote hawata mwangaisha siku zote hawata mwangaisha siku zote hawata mwangaisha siku zote amwachelea mwachelea achilia pesa zake achilia familia achilia ndoa yake achilia maisha huko msichana achilia mara moja achilia achilia roho ya kunywa ndamu ya naona ndamu hapa ndamu ndamu ya shetani ndamu ndamu chukua ndamu hiyo mara moja chukua hiyo ndamu pitisika 1 2 Pa, eso ni tupia ni moto, 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 tupia ni moto. So many fire, so many fire, so many fire, so many fire, so many fire. Ya 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 ya. Moto, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Where where fire, fire where. 
Just watch. Watch tu. Ninashika hizo nywele. Nashika hizo nywele na kuweka hapa chini. Hapa. 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 Naifuruta hapa hiyo nywele. Hapa. Hapa. Hapa haya fresika 1 2 3. Shh. Kufia hapo. Hapo. Fresika kufa pole pole. Na usiamke hapo. Unatosema pale ni kwamba hapa ni deliverance. Kazi kwa kazi. Just watch ndio jue kile bwana anafanyanga just watch Touch fire so moto ndio 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 roho ya kifo 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 nimekushika 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 in the name of baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliyaha i want to thank you my father asante kwa sababu ya neema hii ulionipatia watu hawa hawana makosa lakini walionewa watu hawa hawana makosa bwana hata kile wanapitia hawajui ni kwa nini wengine walipewa chakula hawakujua ni mtego wengine waliwekwa kwa uchawi bila kujua wengine waliolewa na familia iliyo na mashetani si makosa yao bwana waishi vile wanaishi yesu ninaomba katika jina lako yesu kristo bwana neema yako ikatoshe kuanzia saa hii bwana ama bwana wewe kwa urumie Ulinirumia ukanitoa kwa maskini ukanipa neema hii ukirumia hawa mama ukirumia huyo mzee watakuwa watu wa maana watakuwa watu wa maana atakasa hewa hii mara ya kwanza mara ya pili na mara ya tatu vuta mara ya kwanza bidi out vuta mara ya pili bidi out haya mara ya tatu utavuta kabisa ukiruti nyuma na nguvu za Mungu zinashuka unakombolewa unapewa kipawa vuta mara ya tatu vuta mara ya tatu vuta mara ya tatu vuta vuta hapa tuko katika deliverance na mtu kabla hajajua jinsi ukombosi unaenda anaweza akakaa akiwa mgonjwa anaweza kufa na matatizo roho inaboshikwa na roho ya shetani inadhoofika maandiko inasema mwanadamu amegawanyishwa mara mbili kuna roho ya, ya spirit kuna mwanadamu wa ndani anaishi kwa roho na kuna mwanadamu wa nje so shetani anasumbuanga mwanadamu wa nje anakupatia maugonjwa anakupatia vituko anakuvunja moyo lakini mwanadamu wa ndani ni mtu mwenyewe huwa anafungua milango ni mtu mwenyewe ufungua milango mfano kama unapokuwa mtenda dhambi shetani ana nafasi ya kuingia maandiko inasemaje kitabu cha madhayo ya kwamba pepo inapomtoka mtu huwa inaenda njangwani inatafuta mahali pa kuingia na ikikosa inasema ninarudi kwa ile nyumba ambayo ninaingi, nimetoka kwa hivyo hiyo pepo inaporudi unapata ya kwamba maisha ya ule mtu inakuwa mbaya kuliko ya kwanza mwanadamu wa ndani ndiye atapeana nafasi pepo iingie ama mashetani Maandiko inasemaje? Inasema ya kwamba kitabu cha Wakorintho ya kwamba mwili wako ni hekalu ya roho mtakatifu. Kwa hivyo ndani yako kuna nyumba. Na hiyo nyumba shetani akifahamia ndio unaona watu wanangarangara, ameshikwa, pesa zake zimeshikwa, biashara zimeshikwa, kazi imeshikwa, ndoa imeshikwa. Everything unakuwa ana shetani akiingia ndani anakufanya kuwa kiwete, una paralyze. But ukikutana na mtumishi ambaye anajua jinsi anafanya, anaondoa hiyo kitu, unakuwa strong strong just to watch because he's come Jesus Christ his son to 
kile kimebaki Ulirudi usiku wa njana. Toa mara moja. Toa. Aachilie upanga kwako. Upanga wa Bwana. Upanga wa Bwana. Kwa kichwa na kwa tumbo yako. Naachilie upanga. Naachilie upanga. Eh. Yeah. Wewe jipange tu. Naachilie upanga. Wewe jipange. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Nifanye nisifanye. Nifanye nisifanye. Shaka jikiwa. Shaka jikiwa. Shaka jikiwa. One, two, three, four, five. Fire. Fire now. Tukwa misigo. Tukwa. 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 Okota yote. Okota. Okota. Okota yote. Okota ili libaki. Ikuwabi ili meki. Ikuwabi. Dari. Eh? Dari. Kufa kwanza. One. inaitwa upango wa bwana upango ni support na ulipo uliona kwa tv yeah. na umiamini unaweza kuja hapa na upone ndio ya yeah? ndio kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu inaondoa pressure sukari na arthritis napatia mifupa yake nguvu Shhh. kwa jina la Yesu Yesu liinua Lazaro kwa brini na inua huyo mama kwa kimiujisa kwa jina la Yesu. Amen. Tembea bila hiyo kitu. Simama tembea. Twende huko bila hii vimbo. Twende. Twende patia Yesu makofi wewe. Ah, patia Yesu. Kuja mama hapa. Hapa, kuja hapa. Kuja hapa, umeshapona tayari. Ah, ah. ningekuwa wewe ningesimagia Yesu makofi mazuri jamani. Twende huko mama. Enda huko. Enda ufike huko. Enda haraka haraka kidogo. Ya! Ah! Ningekuwa wewe ningesimama ni solo ye! Ya! Twende huko. Twende haraka haraka. Ya! Ya! Ah, twende mpaka kwa ule mama wa Ngirini. Wewe wa Ngirini wewe. Eh. Inua mikono yako sema ye! Unasikiaje? Hata nasikii kuka. Unasikiaje? Nasikia kumelegea. Unasikia kume? Huku kumelegea. Kumelegea? Mhm. Total deliverance. Total healing. Ah. Hata nasikii kuka, anasikia tu kutembea. Eh? 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 Nasikiaje mama? Miaka kumi. Eh? Miaka kumi. Miaka kumi? Mm -hmm. years. Mm -hmm. My Jesus. Ten years. Yeah. Yeah. panda hapa. Panda. Panda mama. Bila muti. Nya. Yeah. Ah. Hebu tuanguka mama. Gai. Kuja mama. For ten years. For ten years. Uka mama. For ten? For ten years. Mm. Sukari? Pressure. Pressure and arthritis. Mm. Migu, aunge tembea vizuri? Mm. Aunge tembea? Mm -hmm. Laki sasa unasikia ukule lift? Mm -hmm. Oh my God. Wee ambao na utazama, unaeso kawa pia na shida. Uyu aliona kama wewe na kamini. Mimi nimemuinua tu kama mchezo. Mimi uponya mtu tukicheka. Kwa jina la Yesu. Yesu liinua Lazaro kwa brini. Na inua huyo mama kwa kimiunjisa. Kwa jina la Yesu. Amen. Tembea bila hiyo kitu. Simama tembea. Tende huko. Bila hii vimbo. Tende. Tende. Patia Yesu makofi wewe. Mungu, mungu wawezi kuletea vitisho atendi ya kuponya. Habana. Wale watu wanakutisha ati kwenu kuna vitu simechimbiwa waende wakachimbe. Wewe, hawa ni wakora. Mimi sina haja kwenda huko. Wewe chukua fare, chukua tikiti yako, njoo hapa. Ukija hapa tu na kufanyia tu kama mchezo. Hata wengine na kugonga tu na mguu. Na unapona. Biblia inasema walipoenda kwa Yesu, hawakungojea awa Yesu awaombe, kumuona tu wakaamini. Wengine wakasema tukigusa nguo tutapona. Ukija hapa tu nione na macho kisha. Hiyo ndio the end. 
Tumia namba naona hapo juu yako. Hiyo namba. Nataka niongee na wewe. Hiyo namba unaona juu. Na namba ingine unaona hapa chini. Nataka kuongea na wewe. Nisikie habari za kwako. Nione nini nakusumbua. For ten years ametembea. Umeona ndo ngitembea na yeye hapa. Umeona hiyo muti nikichukua. Na hata rudi naye because Yesu akikuponya unaanza takataka na unaenda nyumbani. Endelea kuochi utaona kile kinatendeka. Je, kuna habari za mtu wa Mungu aliye jijini Nairobi na anayetumika pakubwa na Mungu kusaidia maelfu na maelfu ya watu kote katika jamhuri yetu ya Kenya na hata nje? Ukistajabu ya Musa mtazamaji bila shaka utayaona Firauni. Msemo huu wa Kiswahili umethibitika wazi wakati huu ambapo Apostle Jeremiah Kioko wa Jesus is Coming Deliverance and Healing Ministry mtumishi wa Mungu aliyeminiwa na neema ya Mungu anayetumika sawia na Musa wa Biblia. Apostle Jeremiah anatumika na Mungu katika mitindo ambayo haijawahi kuonekana tena. Mfano kuna ibada ya tarumbeta yani tarumbeta service ambapo ndani ya ibada hii Apostle Jeremiah hutumia tarumbeta kama chombo maalum ambacho nguvu za Mungu hupitia kinywani mwake na kutokea kupitia kwa tarumbeta hii matokeo yake ikawa ni ukombozi na uponyaji kwa wingi. Je, ushayasikia hayo? Wingu zito la ukombozi na uponyaji linaloshuka katika ibada anazofanya mtumishi wa Bwana Apostle Jeremiah Kioko limeleta afuoni kubwa kwa mama huyu aliyekuwa akiugua ugonjwa wa saratani yani kansa. Uponyaji wake pia ukamvutia mama huyu mwingine alikuwa na mtoto wake. Mtazamaji, je, hili si dhirishotosha kuwa Mungu anafanya mambo makubwa kupitia kwa mtumishi huyu wa Bwana? Hivyo basi, unapoungana naye hata kifedha kwa kumsaidia kufikia watu wengine wengi kupitia kwa vipindi vyake vya runinga na redio, bila shaka utakuwa unafanya jambo la busara na ni lazima Mungu pia atakumbuka. Mtazamaji, kama umewahi kushangaa, hapa utashangaa tena. Msichana huyu anayejipindua mithili ya pweza baharini anapitia kwenye kipindi cha ukombozi na wengine wengi pia waliopagawa na nguvu za giza mapepo ndani yao hujipata tabani na ndiposa kuruka ruka na kugaragara ukawa ndio mtindo wao. Naam, waikumbuka miujiza ya Musa na fimbo iliyokuwa mikononi mwake katika maandiko? Sasa basi Mungu amemteua mtumishi wake Apostle Jeremiah Kioko na kumpa fimbo hii maalum inayofanya miujiza mingi mingi zaidi. Hebu utazama majabu ya fimbo hii. Fanya hima ufike hapa kanisani kwetu ujione jinsi fimbo inavyofanya kazi labda pengine baadhi ya shida zako zinahitaji kuguswa na fimbo hii ya Bwana. ndako nini simama hapa ni nini sasa shita yangu hmm. naumia huku nyuma unaumia huku nyuma kila siku ni pain kila bila kukunywa pain kila siwezi nikafanya kazi ndio nilikuwa nafanya kazi na mama mjeluo alikuwa amewalewa na mzungu yeah. Yeah. wewe mwenyewe ati unaumwa na huku nyuma nyuma sasa mimi ni guu kuanzia huku hapa uh-huh. na hapa nyuma sasa hata ikinini uchungu ikipanda naenda nka hivi. Sasa Uch, uchu, yeah. uchungu yani nasikia uchungu hapa. Yaani ni uchungu kabisa. Kabisa yani sijawahi kuwahi kusikia uchungu. Kwa muda gani? Sasa nilianza mwezi wa kumi na moja Umwahi enda hospitali? Nimewahi enda hospitali. Mm. Na hiyo kitu ilianza nilipata kasi kwa Muhindi. Mm-hmm. Sasa mtoka mtoto alitoka shule kama ameumia. Muhindi mm-hmm. akaniambia Pepo huyu mtoto 
Sasa nilikuwa anakasema ni mpepe na alikuwa mtoto wa miaka kumi nikamweka hapo kwa mkono Muhindi akaniambia nataka kuomba Sasa mimi kitu ikaniambia funga macho ingine ikasema hapana waje nione wenye waindi wanao wanaomba nikashika mtoto hivi Mtoto akaumia akamwambia bebe aombe yeah. <laughs> Sasa mtoto kichwa ya mtoto ndio hii na mimi mwenyewe ndio hii Sasa kaomba Muhindi alikuwa anafanya hivi Mm-hmm. Sasa kesho yake nikaanza kumia hii spinal hapa kwa tail. Mm-hmm. Tangu siku hiyo sijawahi kupoa. Hata nikimwambia nienda hospitali anasema usienda hospitali kumi tupe hii ni kila. Na bado uko kwake. Sasa nilitoka kwake mara ya kwanza nilitoka kwake nikaenda hospitali nikaambiwa nikaenda x-ray mbili. Mm-hmm. Nikaambiwa ni arthritis x-ray mbili. Eh mpakati nikaenda spinal injury. Uh-huh. nikaambiwa ni arthritis. Uh-huh. Iyo arthritis nimetipiwa nimemaliza karibu 35000 sioni matofauti. Tofauti. Nikarudi kwa muhindi tena. Uh-huh. Tena hiyo kitu ikaanza. Ule huyo muhindi tu. Muhindi ule ule. Sasa nikijaribu kumwambia nataka nienda hospitali ananiambia utamaliza pesa bure kunywa tu peini kila. Na wewe uko naye mpaka wa leo. Sasa hata kwa saa hii siko kwake hata juzi alinipikia simu yake nipikia kerere uniletee barua yenye naonyesha ugonjwa sasa utampelekea maombi maana sisi hatutakupatia barua sisi tutakuponya alafu ukienda utampelekea maombi sawa ameenda hospitali ameshindwa daktari ameshindwa kumponyesha maana si ugonjwa kawaida amekunywa peini kila imeshindikana sasa mimi leo nataka kumponya na kupatia only today and tomorrow on sunday atakuwa free na roho kuanzia saa hii kuanzia saa hii zile pepo zile pepo na maroho na maroho yalirushwa kwangu yalirushwa kwangu na yakataa na yakataa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ikiniponya ikiniponya nitakutumikia nitakutumikia baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu kila siku nikikuomba unanisikia nilikuomba last Thursday ukanisikia naomba bwana uponye mama huyo kutoka ndani uchawi wote ninaongoa na kuanzia sasa na mponya kwa jina la Yesu. You are free. Naona hiyo kitu kwa mgongo. You are free. Come out now. Out. In Jesus name. Fanya miguu yako hivi. Hiyo ingine. Hii ingine. Hii ingine. Twende kidogo. Penduka hivi. Twende mpaka pale. Twende haraka haraka kidogo mpaka pale. Hai. Twende tena mpaka pale. Nataka hata unishinde kwa kutembea. Nishinde. Haya 1 2 3 twende. Ya. Yeah. Sema ame. Hapa kuja kesho maana umepona saa hii. Mungu ameniambia umepona saa hii. Umeshapona. Sawa sawa. Sawa. Na usikunywe peini kila yoyote. Nimi. Biashara ya hospitali tumemaliza tumeweka biashara ya madhabao sema ame biashara ya hospitali tumefanya nini anointing ya madawa tumekata tunaweka anointing ya roho mtakatifu sema ame you are free mama eh? naitwa ann yes mimi ushuhuda wangu ni wa maimatha yes maimatha alikuwa anavunja damu for almost over 3 years so nikasikia mtumishi wa Mungu nikaambia mamangu sasa si unaweza hata kuja na wewe uombe wewe mimi nilifanikiwa through you. So vile tuanze na wewe. Okay, mimi nilikuwa nikipata kazi aimalizi hata six months. Yes. Inaisha. Uh-huh. But sasa na thank God kwa sababu hata sasa niko na biashara yangu. Na nikapitia wow. mafuta ya mtumishi wa Mungu. Ukikuja hapa ukapata kazi. Ukapata kazi. Ukaweka biashara. Ukaweka biashara. That's okay. Aha. Uh-huh. Sasa mamangu vile nilimwambia akuje tulikuwa Dandora by then. Uh-huh. So hata kabla mamangu akalie kiti Mtumishi wa Mungu akasema hapa kuna ma, kuna mama ambaye amevunja damu for miaka nyingi. So akuja hapa. Vile tu mamangu alikuja hapo mbele mtumishi wa Mungu akamuombea uh-huh. damu ikasimama kabisa kwa sababu hiyo issue ilikuwa imefanya hata babangu akawa another wife. Yes. So nashukuru Mungu kwa sababu mamangu alipona. Nashukuru Mungu sana kwa wow. sababu ya kutumia mtumishi wa Mungu. Alikuwa ametoka damu miaka ngapi? Anatuambianga ni over 3 years. Over 3 years. Yeah. Wow. Lakini sasa ako sawa. Sasa ako sawa kabisa. Alikuwa amelazwa mahospitali anaambiwa ni growth na haikuwa growth. Shhh. You 
yetima uliyashika huyo mama kwa miti toka mara moja achilie mguu yake achilie atembee peke yake oh my god oh my god oh my god miracle working miracle working miracle 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 roya uweke come out now out out now utajua Mungu yuko huyo anatembea bila hii mti kwa jina la Yesu Kristo i set you free Yesu akusumbua na viwete aliinua viwete mara moja lete hii Yesu akusumbua na viwete amuka mama amuka peke yako ndio Yesu yuko pande wetu hapa Makobi kwanza Mama jo 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 mama Bisha Mtu angepatia Yesu makovi mazuri sana Salimia baba baba katika jina la Yesu Kristo Inaweka permanent healing in Jesus name Neema yako na rehema itawale naondoa kila wete Mungu wa biguni hautaonekana kwa huyo mama Right now mfalme wa falme alilist the power Tumia nguvu uliyonipatia. Shakatana makatili. Hii nimemondolea leo. Hata kwa na hii tena kwa jina la Yesu. Mama amuka sasa. Si mama, habari yako? How do you feel now? Eh? Bye, nataka kukanyanga chini. Unaanza kukanyanga chini. Utakanyanga tu twende kidogo pa. Twende tu kidogo. Ya, twende. Twende. Penduka mama. Nataka tutembee kwa hii kitambaa. Neema bwana iwe kwako. Upako niliyepewa iwe kwako mama. I release permanent healing in Jesus name. Hapa ndiyo kuna neema. Mungu alinyonyesha usiku. Twende na wewe. Twende tu. Twende tu. Hakuna miti leo. Hakuna miti. Mtu mmoja aseme amen. Hakuna miti. Tupenduke na wewe mama hivi. Twende na mwana hii. Hakuna miti. Miti ameacha. Mtu mmoja aseme amen. Ameacha miti kuanzia leo na siku zote. Tunamaliza mambo ya miti kwa jina la Yesu Kristo mama. Hii mti hautatembea hauta naye tena. Mungu wa mbinguni amekuponya. Walio kula maisha yako tumewakula leo. Mtu mmoja aseme amen. Walio kula maisha yake tumewakula leo. Tumepewa uwezo wa kuonyesha nguvu za Mungu. Hadi yapewa uwezo wa kutembea, tumepewa uwezo wa kuonyesha matendo makuu ya Kristo. Wa, wow, basi mtazamaji ni sehemu ya kwamba asante kwa sababu ya wakati kama huu. Ninajua ya kwamba umezikiza neno la Bwana na ni tumetoka kwa miujiza tukaingia kwa neno la Bwana. Sasa nataka nikuletee kitu kinaitwa prophecy. Unabii, unabii ni nini? Na unabii inaonekanaje? Na Mungu ananitumiaje katika ulimwengu wa unabii? Unajua watu wengi wanaombewa lakini unaombewa bila kuambiwa hii mashetani yalitoka huko ama watu wengi wanaombewa lakini unapata ule mtu akiombewa hata hajajua ya kwamba hii shida ilianzia wapi that's why Yesu alisema ameweka kanisa katika misingi ya mitume na manabii msikilizaji na mtazamaji Yesu alisema ninaweka kanisa katika mikono ya mitume na manabii na ndio sababu mahali palio na mtume lazima unabii itembee. Maana hiyo ndiyo misingi Yesu aliacha. Na that's why Yesu alifanya ibada ya unabii. Mwanaume akaja, mtoto wake ni mgonjwa. Yesu akamwambia, "Enda na utapata mtoto wako amepona." Hiyo ni unabii. Lazima kuwe na mtu ambaye ana macho mengine. Kuna macho huwa tunatumia. Wacha hii ninakuona naye. Kuna macho mengine yale yanaona nyuma yako, yanaona miaka yako. Kuna watu kuna mtu leo nasungumza na wewe. Umeteseka, lakini ujui nini nimeteseka? Umetoa sandaka, umeenda kanisa, umesunguka umeombewa. Kumbe ile kitu inakukula haujawahi ambiwa kiko mahali fulani ama ukaambiwa kiko hapa ama ukaambiwa fanya 1 2 3 2 kitu kiondoke na ndio sababu leo hii nowadays 80% ya christian 80% ya christian wameombewa mpaka wamechoka mtu anasema 
kama basi ndiyo hii wacha niache kanisa ni wengi wame backslide ni wengi wamerudi nyuma maana kama ni kanisa umeama makanisa zote Nairobi umesunguka kila madhabahu hakuna madhabahu ujui hakuna mhubiri ujui lakini tatizo si waumbiri tatizo ni ile kitu kinakukula hakijapatikana sasa nataka ni kuonyesha tu kidogo kuhusu unabii mtazamaji unabii tu kidogo alafu uelewe unapokuja kuniona oh my god kwanza yenyewe itakuwa ni jumapili na tutakuwa na ibada kuanzia asubuhi mpaka saa saba saa nane saa tisa na watu watatoka all over the country watu watatoka nje hata Tanzania waliniambia watakuja hata mbali maana hakuna mtu ambaye ataki kuja kufanyiwa ukombozi watu wanataka kuja waone nikiinua ile vimbo kutakwendaje 2018 ni mwaka wako i'm telling you 2018 ni mwaka wako na utaona mkono wa Bwana na utaona vile Mungu anafanya kazi. Hebu tazama hii ndio uweze kuelewa ukiwa kwa nyumba ukisema naenda kwa aposto Jeremaya, aende anifanyie ibada, aende ainue vimbo, aende aone mambo yangu. Samueli, woi, punda silipotea. Maandiko inasemaje? Wakasema twende kwa mtu wa Mungu. Kila anachosema kinatimia walipoteza punda. Mungu akamwambia Samueli watakuja kutafuta punda lakini wakiondoka waondoke na roho ya kifalme. Unaweza ukaja ni kuombea kazi, unaweza ukaja ni kuombea muke, unaweza ukaja ni kuombea ukimu upone lakini ukiondoka ukaondoka na gari yako. Ukiondoka ukaondoka na biashara, ukiondoka ukaondoka na mambo mazuri. Mimi nataka niseme kwamba Mungu wa mbinguni akujalie, akujalie uelewe ni nini ninakueleza. Akujalie uelewe ni nani anaongea na wewe. Nikakwambia pale kimbele kabla tujaingia kwa ujumbe nikakwambia chukua hiyo namba iko hapo chini uweze kuweka dhabiu yako tabiu yako sandaka yako ya elfu moja, sandaka ya elfu mbili, sandaka ya mia tano, ama mia mbili, na nitakupigia simu mimi mwenyewe nitakupigia simu hebu tazama unabii huu alafu nije kwako i can see you have a problem with your family eh Dio. huwa naonekana tuesday mpaka friday ukitaka secret things kuna vitu siwezi kuambia mbele ya watu mimi si nabii yule msururu atena kuambia hapo ulifanya ah lazima mambo ngi tufiche sema ame ili ya kwamba hata wewe mwenyewe ujisikie uko sawa uko sawa tangu uwe mtu mkubwa katika financial breakthrough umepitia crisis ndio hmm? mm. unajua hii kitu imetoka na kutokana na familia yenu ndio naona mko wasichana mko watatu wawili wawili watatu wako wengine walikufa kama tano walikufa wakiwa wadogo wewe ni wangapi kusaliwa mimi ndio last boy sasa ulipoolewa ulifikiria mambo itakuwa sawa ndio lakini mambo imekuwa mbaya kiwango ya kwamba unaona kama ulikosea kuolewa am i right ndio na huyu bwana ajali wala hata akurumi ndio <laughs> but let me tell you kama mimi Mungu ameniita na amenipa mafuta leo kwako kuna amani leo amani inaenda kwako kanai kanai professor kanai professor kanai proof kwako leo kutakuwa na amani na aliyesababisha naona mwanamke ameshika bwana yako ataki kupatia bwana yako nafasi atengeneze ndoa yake Am I right? <laughs> Unamjua? Una siku naona kama una, ulitoka kwa ndoa yako kaenda. Hiyo <laughs> last nilikuja hapa nilisema nilikuwa nimeenda kufanya gas kilo hilo ya nyumba. Ukatoka? Eh. Yeah. Oh my god. <laughs> Lakini I can tell you umekutana na nabii. Everything inaenda kwa well. Kila kitu na kitengeneza kuanzia leo. Amen. So machosi ya 28 years naimaliza Leo in the name of Jesus can I proof Wa wow, basi mtazamaji umetazama unabii umeona vile nimeona mambo ya watu umeona vile nasafiri kwa ulimwengu wa roho hiyo ni macho tofauti <laughs> hiyo ni macho tofauti Unaweza tumia macho ya kawaida lakini nataka kusema kuna mitume kuna manabii vidole hizi siko na vipawa zote huyu ni mwalimu huyu ni pasta huyu ni mjilisti huyu ni nabii na huyu ni mtume Unaona mtume na nabii wanakaribiana? Sijui kama utanielewa, lakini tuachie hapo. Niseme ya kwamba una una mambo yako unataka iangaliwe. I'm the one. 
ni kuangalia mambo yako na mimi sio nangi giza hapana <laughs> mimi nikikwambia hii mlango waachana naye waachana naye mimi nikikwambia tupite hapa utapita tu hapo maana mimi nikiona mambo itakuwa sawa mtu akiwa nyumbani huwa anapigiwa simu na mwenzake na simu inaingia kipigiwa simu inaongea naongea na mtu kwa simu na mnaelewana kwa simu na labda ameweka credit ya 20 mimi nimelipa pesa nikufikie wewe. Unanitazama wewe ni mgonjwa. Unanitazama umefukuzwa. Unanitazama umekata tamaa. Unanitazama unasema aposto wewe ujui ile maisha na, naishi. Ninajua kwa roho najua na kuona tu. Kuna mama anaponitazama sasa hivi. Umesomesha watoto wako lakini wote hawana kazi. Nataka niingie kwa na big dog. Umesomesha watoto lakini wote hawana kazi na kuona unalia machozi. Roho ni mwako. Unashindwa maisha yako utakuwaje? Na tayari umezeeka. Miaka yako inaonekana wewe ni mama wa makamu. Kuna kijana mwingine unanitazama huko na ukimwi. Ulipewa ukimwi na girlfriend wako. Ulipewa ukimwi na boyfriend yako. Sasa unashindwa utafanyaje? Kuna vijana wengine wanatazama na uko na mimba na hiyo mimba umepewa na boyfriend wako na amekutoroka. Kuna mwingine wanatazama na umefura mguu, mguu yako iko na kidonda kubwa sana. Kuna wengine wanasikia vitu sinatembea kwa nyumba kama majini. Na wanyacho wengine watu wenu walikufa njusi. Watu wenu walikufa njusi na ajali. Na wengine uh, naona ni kuna mtu mgonjwa kwa hospitali. Sitaendelea sana maana nasikia Mungu anapo ananiongelesha saidi. Niseme ya kwamba wewe ambao nimekutaja ama unao nitanzama, mimi natumika sana kwa unabii. Na sasa nikaona mambo mengi sana katika ulimwengu wa rohoni. Nataka niombe na wewe. Nataka nikushauri tu kama mtumishi wa Bwana. Nimesema hapo kimbele, utakuwa na makosa kubwa sana kukosa ibada na hapo ndipo nitainua ile vimbo nimekuonyesha. Hapo ndipo nitakuwa nikiinua hii vimbo naiona kando ya TV yako hapo. Kando ya TV yako hapo ndipo nitakuwa sasa ninainua ile vimbo na niseme ya kwamba mtazamaji kwamba ninapo nitakapokuwa nikiinua vimbo kwa hiyo ibada ya sandi ya asubuhi unaweza kaja kama umetoka mbali Kisumu, Mombasa, wapi Migori, anywhere. Mtazamaji, siwezi malisa maneno yote. Ni malisa nikisema ya kwamba uh, Nilisema hapo mbele ya kwamba tumia namba iliyo mbele ya yangu hapo na utumie namba iliyo chini yangu hapa. Upige hizo namba kama vile ujaipiga tena. Na saidi ya yote ni kwamba nikasema wale watatuma sandaka ya 2000, sandaka ya 1000 na sandaka ya 500. Nitajaribu iwezekanavyo mimi mwenyewe nikupigie. Uta, we ukisha tuma relax. Utasikia nimekupigia nikwambia mimi ni Apostle Jeremiah ulio simama na ministry na 1000. Na hapo hapo nitaanza kukutumia uh, maneno ya unabii. Hapo hapo nitaanza kukuambia hata nimeona hii umeketi hapa shida yako ni hii na nikikuombea kwa simu hata kama ni mgonjwa utapona ni malisa nikisema mtazamaji mtu akusikia ni wakusikia na mtu ambaye si wakusikia bado si wakusikia basi niombe pamoja nawe nikimalisa nataka kuona simu yako nataka kuona mpesa yako kipindi kama hiki kitakukujia tena masaa kama haya siku kama hii kwa neema za Bwana nyosha mikono niombe na wewe uko mgonjwa gusa tv yako uko na matatizo Weka mikono hapo. Huko mbali hata kama uko katika kitanda cha hospitali na TV iko mbali, nyosha tu mikono elekeza, neema ya Bwana itapita hapo. Baba katika jina la Yesu naachilia neema na rehema Bwana mabwana na vunja laana zote na nguvu zote zangiza. Ninaachilia utukufu wako Bwana mabwana masaa kama haya, ninavunja roho zangiza. Ninavunja roho za ushetani zote katika jina la Yesu. Na kuomba sasa Bwana naachilia neema na nguvu zako za uponyaji, nguvu za mionjisa ikandamane na wao. Amen. Mungu akubariki sana. Ningetaka kuendelea lakini dakika zetu zimekwisha. Bwana awe pamoja nawe. Nataka nirudie. Piga hiyo namba. Piga hiyo namba iko juu. Zote piga namba ambaye utatuma tabiu yako ndio inifikie ni kupigie. Ni 0707 981 6 Hiyo hiyo imeandikwa hapo chini. God bless you. Shalom. Tukutane na kipindi kama hiki. Miujisa imejaa tena. Nataka nikuone. God bless you. Bye bye. Ay 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 ay